வணக்கம் நேர்களே இன்றும் நலமாய் வாழ இது உங்களுக்கான நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி இன்றைய தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வாரந்தோறும் செவ்வாயன்று பல துறைகளை சார்ந்த மருத்துவர்கள் உடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு தீர்வுகளும் ஆலோசனைகளும் வழங்கி வருகிறார்கள் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய ஆலோசனைகளை நமக்கு வழங்குவதற்கு புதுச்சேரி அரசு நலவழி துறையின் மாநில அலுவலர் மற்றும் பொது மருத்துவ துறையின் துறை தலைவர் டாக்டர் ஜே ரமேஷ் அவர்கள் நம் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ளார் அவர்களை நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நேர்களே கொரோனா வைரஸ் பற்றிய உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் புதிய புதிய நிகழ்ச்சிகள் புதிய புதிய மருத்துவர்கள் புதிய புதிய ஆலோசனைகள் உங்களுக்காக வழங்குவது எங்கள் நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் டாக்டர் என்னோட முதல் கேள்வி என்னன்னா கொரோனா வைரஸ்னா என்ன இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதோட அறிகுறிகள்லாம் என்ன நேயர்களுக்காக சொல்லுங்கள் டாக்டர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பேர் டாக்டர் ரமேஷ் நான் பொதுவேலை இது சம்பந்தமான நோடல் ஆஃபீஸர் முதலாவதாக கொரோனா வைரஸ்ன்றது ஒரு வைரஸ் கிருமி இது நுரையீரல் தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வைரஸ் கிருமி சாதாரண மக்கள்லாம் சளி பிடிக்கும் இல்லையா இந்த சளியை உண்டாக்கக்கூடிய பல பல வைரஸ் கிருமிகளில் கொரோனா வைரஸும் ஒன்று இது பல நெடுங்காலமாக இந்த வைரஸ் நம்முடைய நிலவு வருகிறது கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு டைப்பான கொரோனா வைரஸ் இருக்குது இப்போ வந்து இருக்கிறது அதில் ஒரு புது விதமான கொரோனா வைரஸ் ஆகும் கொரோனா வைரஸோட அறிகுறிகள் என்னென்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி கொரோனா வைரஸ்ன்றது சளி தொற்றை உண்டாக்கும் ஒரு வைரஸ் கிருமி ஸோ சாதாரணமாக ஒருத்தருக்கு சளி பிடிச்சா என்னென்னலாம் ஆகுமோ அதை கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்திலையும் எதிர்பார்க்கலாம் ஜுரம் தொண்டை வலி இருமல் மூச்சு திணறல் சளி பிடித்தல் சாதாரண மூக்கில் பிடிக்கிற சளி காமன் கோல்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுலேருந்து நிமோனியா காய்ச்சல் அளவுக்கு சீரியஸான சளி தொற்று வரைக்கும் இதில் எதை வேணாலும் கொரோனா வைரஸ் உண்டு பண்ணலாம் இது எப்படி டாக்டர் பரவுது கொரோனா வைரஸ் என்ற கிருமி ஒருத்தருடைய மூச்சு காற்றில் வர சிக்ரியேஷன்ஸ்னால் பரவுது அதில் ஒருத்தருக்கு சளி தொற்று இருந்தால் நுரையீரலில் இருமல் தும்மல் ஏற்படும் அப்போ நம்ம ஒரு தடவை தும்மும் போதோ இருமும் போதோ பல்லாயிரக்கணக்கான வைரஸ் கிருமிகள் நம்மளை சுற்றி பரவும் அப்போ நம்ம இருமும் போதும் தும்பும் போதும் பத்திரமாக இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு வர வாய்ப்பில்லை அதே மாதிரி நம்ம கை கட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் சளியோட எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கை வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபொமைட்டுன்னு பேர் அப்போ இதன் மூலமாகவும் மற்றவர்கள் இதை தொடும்போது பரவி எது எதுவாகிறது டிப்பிக்கலாக இது ஒரு சளி தொற்று சளியிலேருந்து வர சிக்ரேஷன்ஸ்னால் காற்றில் கலந்து ஏரோசோன்ற முறையில் கலந்து மற்றவர்களுக்கு இந்த வியாதி உண்டாக ஏதுவாகிறது டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க சளி இருமல் மூலயமா பரவுது அப்படின்ட்டு நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் எப்படியெல்லாம் நம்மளை தடுத்துக்கணும் சாதாரணமாக சளி தொற்று எல்லாத்துக்குமே இது கொரோனா வைரஸ் பற்றி இப்போ பேசுகிறோம் நாவல் கொரோனா வைரஸ்னு இப்போ சைனாவில் உண்டானதை பற்றி தான் இப்போது உலகளாவிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ உட்காந்துருக்கோம் சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்த ஆனால் இந்த வைரஸ் பரவாமல் இருக்கணும்னா எந்த சளி தொற்று பரவாமல் இருக்கணும்னாலும் நம்ம ஹேண்ட் ஹைஜீன் கைகளை சுத்தமாக கழுவிக்கணும் அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவணும் அப்புறம் வந்து சளி தும்மல் இருந்தால் கையில் ஒரு கைக்குட்டையோ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரோ வச்சு தான் உடனே தும்மணும் சோதர் மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் இருக்க கையில் எதுவுமே இல்லையா நம் புறங்கிய உடனே இப்படி கொண்டு போய் தும்மும்போது இதுதான் அந்த தொற்றுலாம் இருக்கும் அப்புறம் இதை தனியாக துவைச்சிடலாம் ஸோ இதை ஒழுங்காக கடைபிடிக்கிறதும் நம்ம தனி மனித சுத்தம் அப்படின்றோம் இல்லையா பர்சனல் ஹைஜீன் அதை நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ணாலே சரி தொற்றுகளை பெருமளவில் தவிர்க்க முடியும் டாக்டர் ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க நம்ம பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஐயா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க சொல்லுங்க ஐயா உங்க கேள்வி கேளுங்க ஐயா டாக்டர் இருக்காங்க சளியோட போயிருக்கு மூணு 
உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி திங்க் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நினைக்கிறேன் அப்ப சார்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்தது சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் எங்க பார்த்தாலும் சார்ஸ் சார்ஸ்னு கேள்விப்பட்டோம் அதுதான் முத முதல்ல கொரோனால வந்த தீவிரமான நோய் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல சவுதி அரேபியில மெர்சுன்னு ஒண்ணு வந்தது மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் அதுவும் ஒரு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல்லாம் இதை தவிர ஒரு நான்கு சாதாரண கொரோனா வைரஸும் மனுஷனுக்கு அப்பப்போ வந்துட்டு போவோம் சாதா சரி மாதிரி இப்போ நம்ம கேள்விப்படுறது என்னென்னா சைனாவில் உண்டான ஒரு கொரோனா வைரஸ் இதுக்கு நம்ம நாவல் கொரோனா வைரஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்கோம் இந்த வைரஸ் கிருமி மேற்கொண்டு எல்லா வைரஸ் கிருமிக்குமே ஆன்டி வைரல் ட்ரக்னு எதுவும் இல்லை இதை பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம சுத்தபத்தமாக இருக்கிறதும் வெளிநாட்டிலேருந்து யாராவது சைனா ஹாங்காங் போன்ற இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தா அவங்கள வீட்டில் தனிமைப்படுத்தி கண்காணித்து தேவைப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி தனிமைப்படுத்தி வச்சா நம்ம ஊரில் இது பரவறதுக்கு வழியே இல்லை அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் நீங்க இப்ப சொன்னீங்க ஒரு தனிநபருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன சிகிச்சை எல்லாம் கொடுக்கணும் எங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் டாக்டர் பார்க்கணுமா என்னென்ன பண்ணணும் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசுறது இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் சைனால உண்டாத பத்தின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அது சம்பந்தமா மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்த வைரஸ் வந்து முத முதல்ல சைனால ஹியூபே என்ற மாகாணத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஊஹான் என்ற ப்ராவின்ஸ்ல அங்கே டிசம்பரில் இந்த வியாதி முதல்ல தோன்றிச்சு நிறையா பேரை இது அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அதில் நிறைய பேர் தி திடீர்னு இறந்து போக ஆரம்பித்தாங்க உடனே தான் அது மிகப்பெரிய பிரச்சனை இது சாதாரண கொரோனா வைரஸ் இல்லை இது புது கொரோனா வைரஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சி உலக சுகாதார நிறுவத்து நிறுவனத்துக்கு சைனா தெரிவிச்சது இப்போது அங்கேருந்து தான் இந்த நோய் மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகுது ஏன்னா இப்போ உலகமே சின்னதாகிடுச்சு இல்லையா எந்த ஊர்லேருந்து யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் போகலாம் ஒரு ஃப்ளைட் பிடிச்சா இன்றைக்கி காலையில் இங்கே இருப்பேன் நாளை காலையில் உலகத்தோட அடுத்த பகுதிக்கு நான் போயிட முடியும் அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் சைனாலேருந்து உண்டாகிய இந்த நோய் உலகம் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி பேண்டமிக் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டிரு ஏற்பட்டிருக்கு அப்போது இந்த நோய் எப்போ நமக்கு வரக்கூடும் அப்படின்னா சைனா அல்லது ஹாங்காங் இல்லை இதனால் அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்ட கண்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது பெரிய லிஸ்ட்டு இப்போ அமெரிக்கா முதல் கொண்டு எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் வந்து பரவிடுச்சு சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து நேபாளம் ஸ்ரீலங்கா பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு நாடுகளுக்கு இந்தியாலேயும் நமக்கு தெரியும் கேரளாவில் மூணு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த நாடுகள்லேருந்து யாராக வந்திருந்தால் அவங்க நோய் தொற்று கொண்டு வந்திருந்தால் அவங்க பக்கத்தில் நம்ம போயிருந்தால் நமக்கு சளி வந்தால் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைனா சாதாரண சளி எல்லாேருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஏற்படக்கூடியது தான் ஸோ இதுக்கு பேர் நாங்கள் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரின்றுவோம் ஸோ நம்ம ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற தகவலை திரட்டி அதை வச்சு தான் நமக்கு வர அறிகுறிகளை நம்ம இந்த வகைப்படுத்த முடியும் டாக்டர் இப்போ பரவாமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அது கொஞ்சம் நேயர்களுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்துடுச்சு ஒரு நோயாளிக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒருத்தர் சைனா போயிட்டு வந்திருக்கார் ஓகே நான் போன மாதம் இப்போ மூணு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சைனாவில் வந்து இறங்கினேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா முதல்ல அவரை வீட்டில் குவாரண்டைன் என்ற முறையில் தனி அறையில் வைக்க வச்சு சுத்த பத்தமாக பர்சனல் ஹைஜின் அவர் துணிகளை அவரே துவச்சிக்கிட்டு அவர் சா சாப்பாடு அவர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவர் வீட்டுக்குள்ளே வயதானவர்கள் மற்ற நோயுள்ளவர்களை அணுக விடாமல் நாங்கள் பதினான்கு நாட்கள்லேருந்து இருபத்தெட்டு நாட்கள் பார்த்துக்க சொல்கிறோம் அவருக்கு எந்த அறிகுறியும் இருக்க தேவையில்லை அவர் சைனாவுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தாலே இது தான் இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ரூல் அப்போ என்னாகும்னா அவருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவரை தனிமைப்படுத்துறதுனால அவருக்கும் காபந்து நாட்டில் மற்றவங்களுக்கும் வராது ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து இது கொண்டு வந்தால் தான் உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி உள்ளவங்கள நம்ம குவாரண்டைன் பண்ணிடுவோம் அவங்க தங்கள் தங்களுடைய கைகளை கழுவதும் சுத்தமாக இருப்பதும் மற்றவர்களுடன் சேராமல் இருப்பதும் இப்போ அவங்களாம் நினச்சாக்க இப்போ சினிமா தேட்டருக்கு போகிறேன் கல்யாணத்துக்கு போகிறேன் ஒரு பொது நிகழ்ச்சிக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நாங்கள் குறிப்பிட்ட பதினான்கு நாட்கள் வரைக்கும் அங்கே வீட்டில் தனியாக தங்கியிருக்கணும் இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஜுரம் இல்லைன்னா மூச்சு திணறல் இல்லை இருமல் இதில் எதா ஒன்று வந்தால் உடனே நாங்கள் அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி ஐசோலேஷன் வார்டு ஃபெசிலிட்டி இப்போ புதுவையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ்சிடி மார்பக மருத்துவமனை டிபி
அதே மாதிரி ஜிப்மர்லேயும் வெண்டிலேட்டரோட தனி ஐசோலேஷன் வார்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் புதுவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்காக அட்மிட் பண்ண வேண்டிய பேஷண்ட்ஸை இந்த ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அட்மிட் பண்ணுவோம் இந்த சிம்டமே இல்லாதவங்கள வீட்லேயே வச்சு நாங்கள் கண்காணிச்சிட்டு வரோம் டாக்டர் இப்போ சொன்னீங்க இப்போ மூச்சு திணறல் வந்து அறிகுறியாக இருக்குது அப்படின்னு இப்போ சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே மூச்சு திணறல் இருக்கும் அவங்க வந்து சாதாரண நோய் நோய் தானே அப்படின்ட்டு அவங்க வீட்டிலே இருந்துட்டு அவங்க என்ன சிகிச்சை எடுத்திருக்காங்களோ அதே ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க இப்போ இது என்ன ஒரு மாற்றம் இருந்தால் நம்ம போய் டாக்டரை கண்டிப்பாக இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொன்னேன் யார் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்களோ அதை நம்ம கவனித்தோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தால் தான் இந்த சலியை பற்றி நம்ம பேசணும் இதை நான் தெளிவுபடுத்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் எல்லா சளியும் வரும் இந்த டிசம்பருக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் சளி பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கும் பனிக்காலம்னா அதை இதுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வர முடியாது இல்லையா ஸோ வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு பதினான்கு நாட்களுக்குள் சளி பிடித்தால் குறிப்பாக சைனா ஹாங்காங் போன்ற நாடுகளுக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்தால் இருந்தாலும் நீங்கள் மருத்துவர் அணுகலாம் அப்படி டீட்டெயிலாக நீங்கள் எந்தெந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருந்தீங்க அங்கே போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எதாவது பேஷண்ட்டை பார்த்தீங்களா எதாவது காண்டாக்ட் இருக்கான்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் இந்த வரையறைக்குள்ளேயே வரும் அதனால் அனாவசியமாக பொதுமக்கள்கிட்ட எந்த சளி பிடிச்சாலும் கொரோனா வைரஸ் என்ற பீதியை நம்ம கிளப்பக்கூடாது முதலாவதாக இந்த கேள்விக்கு அர்த்தமே இல்லை அதே நேரம் நம்ம கவனமாகவும் இருக்கணும் சில சமயம் சொல்லுவோம் இல்லையா நாலேஜ் இஸ் பவர் நமக்கு அதை பற்றிய அறி அறிவுரை அல்லது தெளிவு இருந்தால் நம்ம அனாவசியமாக குழப்பிக்க மாட்டோம் பயப்படவும் மாட்டோம் ஸோ வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்து சளி பிடிச்சிருந்தால் தான் நான் சொல்கிறது எல்லாமே பொருந்தும் சாதாரண சளிக்கு இது பொருந்தாது இப்போ நோய் தொற்று வர்றதுக்கு எந்த வயதுலேருந்து அந்த மாதிரி தொற்று ஏற்படலாம் வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை பற்றி தானே பேசுகிறீங்க அதில் தானே இருக்கும் சரி கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலுன்றது எந்த வயதுன்னு இருக்கும் யாருக்கு வேணாலும் ஏற்படலாம் சளி ஜுரம் எல்லா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கும் வருது இல்லையா அதே மாதிரி தான் கொரோனா வைரஸும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சளி தொற்று நோய் அவ்வளோதான் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் ஆனால் யாருக்கு இது தீவிரமாக தாக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஒருத்தருக்கு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஆகுது ஏற்கனவே நார்மலாக இருக்கிற உடம்புல சில நோய்கள் வந்திருக்கு சரி சக்கரை வியாதி பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் சிறுநீரக கோளாறு ரீனல் ஃபெயிலியர் மூச்சு திணறல் சிஓபிடி கிரானிக் ரொம்ப நாளாக ஸ்மோக்கிங் பண்ணிவிட்டு சளி அடிக்கடி பொறிக்கிற தன்மை உள்ளவர் அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்க பக்கவாதம் வந்தவங்க அப்புறம் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கார்டியாக அரெஸ்ட் மைக்காடியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தவங்க இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு இதோட தாக்கம் வந்தால் அதோட தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் பொதுவான இந்த மாதிரி விஷயத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஏஜஸ் சிறு வயது குழந்தைகளுக்கும் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவருக்கும் கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் நான் சொன்ன நோய்கள் கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வியாதி வந்தால் இது தீவிரமாக தாக்கி இறப்பை கூட நேரிடலாம் அதற்கான ஏற்பாடுகளை நம்ம கவர்மெண்ட்டில் செஞ்சுருக்கோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேற்கூறப்பட்ட சே நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்தவங்கெல்லாம் முதல்ல செல்ஃப் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணணும் இதுக்கு பாண்டிச்சேரியில் நாங்கள் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அது எல்லா இடத்துலையும் அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எல்லா டிவிஸ்லேயும் ஸ்க்ரோனிங்லேயும் போடுறோம் உங்களுக்கு எதாவது இது சம்மந்தமாக சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி எங்களை கேட்டால் நான் இந்த மாதிரி ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு நீங்கள் என்ன அறிவுரை சொல்கிறீங்க நான் என்ன செய்யணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் நாங்கள் அதுக்கு பதில் காத்து அளிக்க காத்திருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நாங்கள் எல்லாேருக்கும் சொல்ல விரும்பப்படுறது என்னென்னா நீங்களோ உங்களை சுற்றி அக்க அக்கம்பக்கத்தினர் உங்கள் ஆஃபீஸை வேலை செய்கிறவர் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சவங்க யாராவது வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தால் அவங்கள செல்ஃப் ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் ஜிஹெச்சிடி டிபி சானிட்டோரியம் ஹாஸ்பிட்டல் மார்பு மருத்துவரி கேஷுவல்ட்டி இல்லது அல்லது ஜிப்மர் கேஷுவல்ட்டி நாங்கள் கொடுத்துருக்க டோல் ஃப்ரீ நம்பர்லேயும் அவங்க அணுகி இது சம்மந்தமாக தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை நம்மள்கிட்ட யாராவது வந்து சொல்லுவாங்கன்னு நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் வி ஆர் வெல்கம் யூ டு கால் அஸ் அண்ட் டேக் அவர் இன்ஃபர்மேஷன் எந்த காரணம் கொண்டும் நான் மேற்கூறிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸை நீங்கள் அணுக தயங்க வேண்டாம் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பற்றி புரிந்துணர்வு கிடைக்கும் நமக்கு என்னவோன்ற பயம் நமக்கு இருக்காது நாங்கள் சொன்ன பிறகு தேவையில்லாத பீதியும் நம்ம சமுதாயத்தில் பரவாது எல்லா சளியும் கொரோனா வைரஸ் இல்லை நாவல் கொரோனா வைரஸ் இல்லை அப்படின்றது தெளிவுபடுத்தப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நாங்கள் நினச்சா உடனே
சிறிய இடைவேளைக்கு பின் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொரோனா வைரஸ் பற்றி டாக்டர் பல தகவல்கள் நம் நிகழ்ச்சியில் வழங்க வழங்கிட்டு இருக்காங்க நேயர்களே உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் டாக்டர் நம்ம இடைவேளைக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயம் பேசிட்டோம் இப்போ வந்து என்னென்ன தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அந்த கொரோனா வைரஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்துட்ருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இது வந்து ஒரு பேண்டமிக்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாட் ஒரு நாட்டில் ஆரம்பித்து உலகம் ஃபுல்லாக எல்லா நாடுகளுக்கும் சட்டையிருக்கு இரண்டு மாதங்களில் வேகமாக பரவி இது ஒரு தொற்று நோய் இதனால் இறப்புகளும் நேர் நேரிட்டு இருக்குது டெய்லி அந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இன்னி பொழுதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் பேர் கிட்ட இதனால் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இறப்புகள் ஆயிரத்தை தாண்டி இருக்குது இன்றைக்கி நேற்று வரைக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட்ஸ் வச்சோம் இன்றைக்கி ஆயிரத்தை தாண்டி இருக்குது அதனால் இது உலக சுகாதார நிறுவனத்தோட அக்கறைக்கு வந்திருக்கு அவங்க இது சம்மந்தமாக கிளியராக கைட்லைன்ஸ் தான் கொடுத்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளும் அதில் உள்ள ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரிஸும் இதில் ஃபுல்லாக இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க நமது பாரத நாடும் இது சம்மந்தமாக ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சீரியஸாக அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து பீரியாடிக்காக மீட்டிங்ஸ் போட்டு இதுக்கான அவேர்னஸை மெடிக்கல் கம்யூனிட்டியில் க்ரியேட் பண்ணி தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக வச்சுருக்காங்க அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இதை பற்றி அவேர்னஸ் மக்கள்கிட்ட க்ரியேட் பண்ணுறது இதோட ஒரு பகுதி அதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது சில விஷயங்கள் தான் சைனா அல்லது ஹாங்காங் அல்லது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள்லேருந்து யாராவது கடந்த இரண்டு வாரங்களில் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா அவங்க நான் சொன்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் செல்ஃப் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க நேரம் வந்து நின்றுட்டு நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கணும் நாங்கள் டோல் ஃப்ரீ நம்பரும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரியில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அதுலேயும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் இது உங்கள்கிட்ட நாங்கள் எதிர்பார்க்குற முதல் விஷயம் இது சம்மந்தமாக நாங்கள் இதன் மூலம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திட்டதுனால உங்கள் சொந்தக்காரங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்காதவங்க டெய்லி ஸ்க்ரோலிங்லேயும் பப்ளிக் வேரியஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுற டேட்டாவை படிக்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் இல்லையா அவங்களுக்கும் நீங்கள் அதை கொண்டு போகணும் இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு தெரிய தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள எங்களை அணுக சொல்லி நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணணும் நம்பர் ஒன் ஸோ ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி வித்தின் ஃபோர்டீன் டேஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எங்கள்கிட்ட கேட்குறதுன்றது ஒரு பகுதி இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்கிட்ட கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஜுரமோ மூச்சு திணறலோ இருமலோ சளி சம்மந்தப்பட்ட அறிகுறியோ வந்தால் உடனே எங்களை அணுகுங்கன்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் இது இதோட ஒரு பகுதி இரண்டாவது பகுதி இந்த மாதிரி வந்தவங்கள நாங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் இது கவர்மெண்ட்டோட ஃபதர் மேட்டர் டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார நிறுவனத்தோட மெயின் குறிக்கோளை என்னென்னா இதனால் இறப்புகள் நேர நேரிடக்கூடாது இது மேற்கொண்டு பரவக்கூடாது அப்படின்றது தான் இதை நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் ஒரு அடைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் பேசலாம் வணக்கம் குட் ஈவினிங் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா என்னோட பேர் துளசி நான் மெட்ராஸ்லேருந்து பேசுறேங்க கிருஷ்ணாம்பலத்திலேருந்து அவங்க என்னோட டவுட் என்னன்னா கரோனா வைரஸ் எது வழியா பரவுது ஆ சரி நான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்திலேருந்து நீ கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேள்விக்கு நிகழ்ச்சியோட பிகினிங்கில் நாங்கள் பதில் சொல்லிட்டோம் ஆனாலும் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வின்றதுனால இதை நான் திருப்பி தெளிவுபடுத்துறேன் கொரோனா வைரஸ் நால வர இப்போ வர வைரஸ்க்கு பேர் நாவல் கொரோனா வைரஸ் இது சைனாவில் உற்பத்தி ஆயிருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாமே சளி தொற்றுன்னு சொல்லுவோம் சளி தொற்றுனா இருமல் சளி தும்மல் மூலம் பரவக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதனால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் இருமினாலோ தும்மினாலோ அதுலேருந்து வர ட்ராப்லெட்ஸ் துகள்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் நான் இருமினா தும்மினா சுற்றி பரவும் அது கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த துகள்கள் அதன் மூலம் வைரஸ் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவரு போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது இது சம்மந்தமாக இந்த வியாதி ஒருத்தருக்கு இருக்கும்னு நம்ம நினச்சோம்னா அவர்கிட்டேருந்து ஒரு மூணு அடி அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் தள்ளி இருந்தோன்னா அவர் துமினா கூட நம்ம நமக்கு அது வர வாய்ப்பு இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நேரத்தில் தும்மினாலோ இருமினாலோ நாங்கள் டிஷ்யூ பேப்பரோ கர்ச்சீஃபோ அவசியமாக யூஸ் பண்ணுங்க
அப்படின்றத நம்ம ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் மேற்கொண்டு நமக்கு சளின்னு பிடிச்சிட்டா எல்லா இடத்தையும் கை வைப்போம் கை கை மூக்கு கிட்ட கொண்டு போவோம் இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது அடிக்கடி கையை கழுவுங்க சுத்தமாக இருங்க பர்சனல் ஹைஜின் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி இது தொட்டாக வந்துடாது கொரோனா வசதிகள் பார்த்தா வந்துடாது அவரோட சளி தொற்று மூலமாக தான் இது பரவ முடியும் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிதா அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா டாக் டாக்டர் இன்னொரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஹலோ மேடம் நான் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கேன் டாக்டர் கிட்ட பேசணும் நான் இங்க நீலா பேசுறேன் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா நீலா பேசுறேன் மேடம் உங்க கேள்வி டாக்டர் கிட்ட கேளுங்கம்மா ஹலோ சார் நான் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா நம்ம வந்து டிராவல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்துருச்சுன்னா எந்த விதமான மாஸ்க் போட்டுக்கணும் சார் வணக்கம் நிலா அதாவது இப்போ நம்ம ட்ராவல்னு பேசுறது அஃபெக்டட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வர ஒரு நோயை பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ சைனா ஹாங்காங் போன்ற இடங்களில் இது இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு பரவி இருக்குது அப்போ அந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து உள்ளே உங்கள் சொந்தக்காரரோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை தெரிஞ்சவங்களோ யாராவது வந்திருந்தா அவங்கள அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சாலும் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் உள்ளூர்லேயே வர சளி என்றைக்குமே இருக்குது இப்போது நவம்பர் டிசம்பர் வந்தால் சளி ஜுரம் எல்லாேருக்கும் வரும் பனிக்காலம் மழை காலத்தில் சளி பிடிக்கும் அதுக்கும் நாவல் கொரோனா வைரஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் மற்றபடி மற்றபடி இப்போ சாதாரணமாகவே இந்த சளின்னு விட்டுருங்க எந்த சளி பிடிச்சாலும் நான் என் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் என் பையனுக்கும் நான் கொடுக்க முடியும் வீட்டில் ஒரே வீட்டில் இருந்தால் அதை கருதியே நம்ம சளின்னு பிடிச்சிட்டா கை கால் கழுவிட்டு சுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம தும்பும்போது இரும்பும்போது கைக்குட்டை யூஸ் பண்ணணும் மற்றவங்கள்ட்ட ரொம்ப சளி பிடிச்சவங்கள்ட்ட அருகாமையிட்டு போகக்கூடாதுன்றது ஒன்று ரெண்டாவது எந்த சளி பிடிச்சாலும் சாதாரணமாக க்ரௌடட் ப்ளேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் நாள் இப்படி ஹெச் ஒன் என் ஒன் ஸ்வைன் ஃப்ளூ பன்றி காய்ச்சல் அதை பற்றி நிறைய பேச கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுவும் இதே மாதிரி சளி தொற்று தான் அதுக்கு உள்ளது தான் இதுவும் அப்போ கூட நம்ம என்ன சொன்னோம் சளியெலாம் பிடிச்சிருந்தா தியேட்டருக்கு போகாதீங்க கல்யாண காட்சிக்கு போகாதீங்க ஃபேர்ஸ் அப்படின்னு பல பேர் கூடுற இடங்களுக்கு போகாதீங்க கு மார்க்கெட்ஸ் நிறையா பேர் கூடுற இடத்துக்கு போ போகாதீங்கன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு சளி இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ஒரு தும்மல்ல சுற்றி பத்து பேருக்கு நீங்கள் கொடுக்க முடியும் அதில் யாராவது ஒரு சளிந்து தும்மினாலும் நமக்கும் வர முடியும் அதனால் இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் பொதுவாகவே பெரும் கூட்டம் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறதை தவிர்க்கிறது நல்லதுன்றது ஒன்று ரெண்டாவது குறிப்பாக சைனா ஹாங்காங்லேருந்து யாரையுமே இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்தியாவுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு இ விசா இல்லை ஸ்டாம்ப் டி விசா எல்லாத்தையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பிரச்சனை தீர வரைக்கும் புதுசாக யாரும் அந்த நாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வரமாட்டாங்க இதோட அர்த்தம் என்ன இனிமேல் யாரும் இந்த வியாதியை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர முடியாது அதான் இதுக்கு அர்த்தம் வந்த வியாதியை நம்ம டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தெரிஞ்ச பிறகு தற்காப்பு நிறுத்திருக்கோம் அதேமாதிரி இங்கேருந்து கூட சைனா ஹாங்காங் போன்ற இடத்துக்கு போகிறத பற்றி பேச்சே இடலை இப்போ ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் மற்ற இடத்துக்கு பல காரணங்களுக்காக பிஸ்னஸ்க்காக ஸ்டடீஸ்க்காக சொந்தக்காரங்களை பார்க்குறதுக்காக கல்யாண காட்சிக்காக போய் தான் ஆகணும் அதுக்கான முடிவுகளை நீங்கள் அந்தந்த விசா அப்ளை பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் எடுத்து உங்களுக்கு விசா கொடுக்கும்போது நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்றபடி உள்ளூர் ட்ராவலை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் இங்கேருந்து பாம்பே போகிறேன் இங்கேருந்து ஹைதராபாத் போகிறேன் என்ன பண்ணோம்னா நார்மலாக நம்மளோட சுத்தத்தை நம்ம பார்த்துக்கணும் கை காலை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் டிஷ்யூ கர்ச்சீஃப்லாம் வச்சுக்கணும் க்ரௌடட் ப்ளேஸஸில் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதான் நார்மல் ட்ராவலுக்கெல்லாம் மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை ஏன் சொல்லலை இந்தியாவுக்குள்ளே அந்த வியாதி யாருக்கும் இல்லையே இருக்கிறவங்களாம் தான் நம்ம தனிமைப்படுத்திட்டோமே ஏதாவது அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க குவாரண்டைன் அது பேர் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க ஐசோலேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் அது பேர் ஸோ அவங்க வெளியில் வந்தால் தான் இந்த பிரச்சனை இப்போ சைனா அளவுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க சைனாவில் எல்லா மாணவர்களையும் இருக்குது இப்போ அது வேறு அந்த லெவலுக்கு நம்ம ரீச் ஆக மாட்டோம் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் இதுக்காக எல்லா ஸ்டெப்பும் எடுத்துருக்கு சார் ரொம்ப நன்றி சார் இன்னொரு விஷயம் சார் ஆக்சுவலாக நான் கேட்குறது வந்து ஃபாரின் ட்ராவலுக்காக தான் நான் கேட்குறேன் இப்போ இருக்காங்க அவங்க வந்து டூருக்காக வேற ஒரு ஊருக்கு போகிறாங்க கொஞ்சம் தெளிவா எங்க போறாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா போறாங்க 
எந்த கண்ட்ரில இப்ப பிளைட் ப்ராப்ளத்துல ஏதாவது பிளைட்னால யாருக்காவது தொற்று இருந்தா வந்துருங்கிற டவுட்டுக்காக நான் கேட்கிறேன் சார் என்ன மாதிரி பிரிகாஷன் வந்து மாஸ்க் வேணும்னு ஒத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து உலகத்தில் பல நாடுகளில் இது பரவி இருக்குது இப்போ அந்தந்த நாட்டில் விசா பாலிசியே மாறி இருக்குது அவருக்கு விசா கொடுத்துட்டாங்களா ஆல்ரெடி ட்ராவல் கன்ஃபார்ம் சார் நெக்ஸ்ட் வீக்கு ட்ராவல் இருக்குது சரி ட்ராவலுக்கு போனார்னா இவர் ஃப்ளைட்ஸு எல்லாத்துலேயுமே இமிகிரேஷன் ஒன்று இருக்குது ஒரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு போகும்போது எமிகிரேஷன் இமிகிரேஷனில் இந்த ஊர்லேருந்து நான் சொன்ன ஊர்லேருந்து யாராக வந்தால் அங்கேயே ஃபில்டர் பண்ணி அங்கேயே ஒரு ஃபார்மில் தகவல்களை திரட்டி அவங்கள தனிமைப்படுத்தி அந்தந்த ஊரில் உள்ள ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டியில் அட்மிட் பண்ணுறதோ தங்க வைக்கிறதோ எல்லா நாடுகளும் பண்ணுது இதை எல்லாத்தை விட சிறப்பாகவே யூஎஸ் பண்ணுது ஸோ யூஎஸ்லேருந்து எக்ஸிட்டிங்கில் அவருக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை பிரேசில்குள்ளே என்ட்ர் ஆகும் போதும் அங்கே இமிகிரேஷன் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அங்கே எந்தெந்த ஊரில் அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி தனிமைப்படுத்துகிறோம் இவர் பிரேசில் இறங்கும் போதே இவருக்கு சளியோ ஜுரமோ இருந்தால் இவர் எப்படி டீல் பண்ணுன்றது அங்கே அத்தாரிட்டிஸ் தீர்மானிப்பாங்க மற்றபடி இவர் சாதாரணமாக கை காலெலாம் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டு அவரோட டிஷ்யூ கர்ச்சீஃப்லாம் வச்சுக்கிட்டு பத்திரமாக ட்ராவல் பண்ணால் போதும் ஆனால் ஏர் ட்ராவல் இஸ் டோட்டலி பேண்ட் அப்படின்ட்டு நிலமை இன்னும் வரல புதுசாக போகிற ஊர்லேயும் நீ அவர் போகிற நேரத்தில் இந்த வியாதி அங்கே எப்படி இருக்குன்னு இப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா டேட்டாவும் நெட்டில் கிடைக்கும் பிரேசில் எவ்வளோ கேஸ் இருக்குது எவ்வளோ ஐசோலேட்டட் எவ்வளோ குவாரண்டைன் எவ்வளோ பேருக்கு ரெக்கவர்டுன்னு டெட்டியில் இருக்கும் அவர் போகிற இடமும் இப்படிப்பட்ட இடம் அவர் என்ன பர்பஸுக்கு போகிறாரு இப்போ பிஸ்னஸ் மீட்டிங் டூரிஸ்ட்னா கூட்டமான இடம் இது எல்லாமே நம்ம இப்போ கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய விஷயந்தான் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறது இன்றைக்கி இன்னும் நாலு நாள் கழித்து இந்த நிலமை மாறலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நிலமை மாறுது நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறதுலாம் தனிநபர் சுகாதாரம் அதுக்கு பேர் பர்சனல் ஹைஜீன் கிளென்லினஸ் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் நம்ம போய் ஒரு இடத்துல தங்குறோம்னா அந்த இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கிறதும் நம்ம பொறுப்பாகுது இப்போ ஒரு கூட்டமாக நிறைய பேர்கிட்ட போய் பழகிறோம்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் இரண்டு மீட்டர் ஒன்றரை மீட்டர் இடைவெளி மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ தட் தப்பித்தவர் இவர் இருமினா கூட நம்மகிட்ட வர பொறுத்து இல்லை அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா டாக்டர் இப்போ புதுச்சேரியில் யாருக்காவது பாதிச்சிருக்கா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாதியில் விட்டோம் அதை முடிச்சிடுவோம் ஓகே சார் இப்போ இது சம்மந்தமாக என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா ஸோ உலக சுகாதார சுகாதார நிபுணமும் நிறுவனமும் இந்திய அரசும் நம்ம புதுவை அரசும் இதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சுருக்காங்க ஓகே அதன் ஒரு பகுதியாக ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரியோடு வரவங்களெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க இப்போ தான் போன நேருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது ஓகே எமிகிரேஷன் அப்போவே எங்களுக்கு டேட்டா கிடச்சிரும் இவங்க இவங்களுக்கு தெர்மல் ஸ்கேன் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் ஜுரம் இருந்தால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே வித்தவுட் டச்சிங் த பேஷண்ட் ஏன்னா அவர் தொட கூட வேணாம் டெம்பரேச்சர் தான் ஸ்கேனில் தெரியும் உடனே அந்த ரிப்போர்ட் அந் அவரோட அட்ரஸில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடும் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் வில்லியனூர்லேருந்து ஒருத்தர் சைனாலேருந்தோ ஹாங்காங்லேருந்தோ வந்து மெட்ராஸை இறங்குறாருனா இறங்கின உடனே அந்த தகவல் நமக்கு வந்துடும் அவங்க வீட்டு அட்ரஸ்க்கு நாங்கள் போய் நின்றுடுவோம் அவங்க வர நேரத்துக்கு அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் எடுப்போம் நீங்கள் எங்கெங்க போய்ட்டு வந்தீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த அளவுக்கு முன்னேற்பாடு இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகே ஓகே அதனால தான் இவ்வளோ நாளாகி கூட இந்தியாவில் நம்ம இறப்பையும் கேள்விப்படல மூணே மூணு பேருக்கு தான் வந்திருக்கு இந்தியாவில் அந்த மூணு பேரும் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேரளாவுக்கு வந்திருக்காங்க சைனாலேருந்து கவர்மெண்ட்டாக முடிவு பண்ணி அவங்களை கூட்டின்னு வந்தாங்க ஆப்வியஸாக கவர்மெண்ட்டாக முடிவு பண்ணி சைனாலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டினு வந்தால் அதில் ரெண்டு பேருக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு தான் வந்திருக்கு கேரளா கவர்மெண்ட்டும் நல்லபடியாக அதை பார்த்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதை ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் பார்த்துட்ருக்கு ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் இமிகிரேஷனில் பார்க்குறோம் இன்னொன்று போர்ட்ஸ் சீ ட்ராவலில் நிறையா குட்ஸ் குட்ஸ்க்காகவும் வரும் ஹியூமன் ட்ராவலும் உண்டு ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் காரைக்காலில் தான் ஒரு போர்ட் இருக்குது எல்லா போர்ட்ஸ்லேயும் நாங்கள் உஷாராக இருக்கும் வர்றவங்களெல்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணி தான் உள்ளே விடுறோம் மூணாவது வந்த உடனே அங்கே வீட்டில் போய் பார்த்துடுறோம் நாலாவது உங்களை செல்ஃப் ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறோம் அஞ்சாவது இந்த மாதிரி ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி உள்ளவங்கள அட்மிட் பண்ணுறோம் அதனால் கவர்மெண்ட் எல்லா லெவல்லையும் இந்த பிரச்சனைக்கு தயாராக இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் உலகம் ஃபுல்லாக நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்துட்ருப்பீங்க இந்தியாவில் ஒன்றும் நிகழலை நிகழக்கூடாதுன்றது தான் எங்கள்
இந்த நோய் வந்து சீனாவில பரவிருக்குன்றாங்க அங்க இருந்து ரெண்டு பேர் வந்துட்டால இருந்தாங்க அவங்க வந்து மற்றவங்க கிட்ட பேசும் போதோ இல்ல எச்சுகள் இந்த ரோட்ல துப்பும் போதோ அதை மெரிக்கும் போது ஏதாவது இறங்க வருமா மேடம் சரி நீங்க கேட்டுட்டீங்க ஆனா நீங்க பாதியில இருந்தா பாக்குறீங்க போட்டிருக்கீங்க அப்படியா முதல்ல இருந்து பாக்கலையா ஏன்னா இந்த கேள்வியெல்லாம் நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு சளியினால பரவக்கூடிய வியாதி இந்த நோய் வந்துச்சுன்னா இருமல் சளி ஜுரம் வரும் ஸோ இருமல் சளி ஜுரம் வந்தவங்கள்ட்ட போய் நம்ம நின்னா இருமலாலோ சளியோ நமக்கு தொத்திக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அது தொத்துக்கும் ஒருத்தரை பார்த்தாலோ அவர்கிட்ட போய் நின்னாலோ மூச்சு காற்று பட்டாலோ வந்துடும் அப்படி கிடையாது ஸோ ஒருத்தர் இருமலோ சளியோ தும்மலோ இருந்தால் அதன் மூலம் வர துகள்கள் நம்ம மேலே படும்போது நம்ம அதை மூச்சு விடும்போது அதன் மூலம் பரவும் அதுவும் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்தவங்களாக இருந்தால் தான் ஊரில் வர சளியெல்லாம் கொரோனா வைரஸ் கிடையாது அது நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் இது சம்மந்தமாக அனாவசியமாக பீதியும் அடைய தேவையில்லை கவலையும் அடைய தேவையில்லை அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நம்ம என்னென்ன நடவடிக்கை சொல்லிட்டு இருந்தீங்களோ அதை சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை சொல்லுங்கள் சார் ம் அதை இப்போ தான் சொல்லி முடிச்சேன் அதுக்காக உள்ள வரதை ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது வந்தோன்னா அவங்கள பார்த்துக்கிறது வீட்லேயே அவங்கள தங்க வச்சு கவனிக்கிறது தேவைப்பட்டால் அட்மிட் பண்ணுறது அட்மிட் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறது குணப்படுத்துறது டெஸ்ட் பண்ணி நெகட்டிவ் ஆனால் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது இது எல்லாம் ஃபுல்லாக இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது புது அரசாங்கமும் இது சிறப்பாக செஞ்சுருக்கு இது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கண்காணிச்சிட்டு வரோம் எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்குது உங்களையும் இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு தகவல் தெரிஞ்சாலோ நீங்கள் யாராவது போயிட்டு வந்திருந்தாலோ எங்களை அணுகுங்கன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் டாக்டர் புதுச்சேரியில் யாருக்காவது பாதிச்சிருக்கான்னு கேட்டேனே டாக்டர் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ நான் சொன்ன கேட்டகரியில் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ புதுச்சேரிக்கு நிறைய பேர் சைனா ஹாங்காங் போயிட்டு வந்தவங்கலாம் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி தகவலெல்லாம் நாங்கள் திரட்டி அவங்களெல்லாம் கண்காணிச்சு அவங்களாம் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நிறைய பேரை பார்த்து அவங்க நல்லா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு அவங்க இந்த வரைக்குள்ளேயே வரலன்னு அவங்கள ரிலீஸும் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் சில பேர் கவனமாக அவங்க அவங்க வீட்டில் பார்த்துட்ருக்கோம் இவங்க யாருக்குமே சிம்டம் அதாவது அறிகுறி எதுவுமே இல்லை ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்ற ஒன்றை தவிர அதுக்காகவும் கவனமாக பார்த்துட்ருக்கோம் மேற்கொண்டு இந்த அறிகுறிகளோட வந்த சி மூணு பேரை இது வரைக்கும் புதுச்சேரியில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கோம் மூணு பேருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் மூணு பேருக்கும் டெஸ்ட் நெகட்டிவ் அப்போ இது வரைக்கும் புதுச்சேரியில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் யாருக்குமே இல்லை கொரோனா வைரஸ் பற்றி பல பயனுள்ள தகவல்கள் நிகழ்ச்சியில் காத்துட்ருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளை சிறிய இடைவேளைக்கு பின் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொரோனா வைரஸ் பற்றிய பல ஆலோசனைகள் டாக்டர் நம்மளுக்கு வழங்கிட்டு இருக்காங்க நேர்களை உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தனியாக வீட்டில் இருக்கிறவங்கள எப்படி பார்த்துக்கணும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ம் இப்போது வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க ஒருத்தவங்க அவங்கள வீட்டில் வச்சுருக்கோம் ஓகே அப்படின்னா அது பேர் குவாரண்டைன் ஸோ இந்த வியாதி நம்ம முதல் ஜரமோ சொல்லியோ வர்றதுக்கு முன்னாடி பதினாலு நாள் போயிடும் அதுக்கு பேர் இன்குபேஷன் பீரியட் ஒரு நோய் நம்மளை தாக்கி ஒரு கிருமி நம்மளை தாக்கி நமக்கு முதல் அறிகுறி வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எந்த அறிகுறியும் இருக்காது இல்லையா அது ரெண்டு நாள்லேருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னா அவருக்கு வியாதி இருக்கிறதே அவருக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷன்னு சொல்லுவோம் அறிகுறி இல்லாத ப்ராபபிள் நோயாளிகள் அவங்கள வீட்டில் வச்சுருக்கும் போது அவங்க கைகள்லாம் கழு கை கால் கழுவிட்டு தனிமைப்படுத்தி ஒரு ரூமில் உட்காந்துருக்கணும் அவங்க அவங்க சாப்பாடு உணவெல்லாம் யாராவது ஒரு கேர் கீவர் தான் போய் கொடுப்பாங்க இப்போ இவங்களுக்கு வியாதி இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது பதினாலு நாள் வரைக்கும் ஒரு ஜுரமே வரலான்னா அவருக்கு வியாதி இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இவருக்கும் இல்லை யாருக்கும் பரவாயில்லன்னு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அந்த நேரம் வரைக்கும் அவரை பார்த்துக்க உள்ள ஒருத்தர் போகிறார்ல தப்பித்தவர் இவருக்கு நோய் வந்தால் அவருக்கு வந்துடும் இல்லையா இப்போ அவருக்கு வந்தால் என்னாகும் அவர் யாராட்ட போய் அதுக்கு பேர் செகண்டரி காண்டாக்ட் இது பேர் காண்டாக்ட் ஒரு நோய் வந்த ஒரு மனுஷன் மூலம் காண்டாக்ட் ட்ரேஸிங்னு ஒருத்தர் மூலம் ஒருத்தர் ம
இது கைக்கு விட்டு டிஷ்யூலாம் அவரே வச்சுருப்பார் அவர் உணவு மட்டும் ஒருத்தர் கொண்டு போய் கொடுப்பார் அவர் தான் கேர் கிவர் அவர் தான் ஃபஸ்ட் காண்டாக்ட் அவர் சுத்தமாக இருக்கணும் தேவைப்பட்ட அவருக்கும் மாஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் தனிமைப்படுத்தவருக்கும் மாஸ்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரியே அவங்க இருக்கு யாரோ நோய் நேயர் வராங்களா இல்லை சார் இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் சார் ம் ஸோ இவருக்கும் மாஸ்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இன்னொருத்தருக்கும் மாஸ்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இவர் கை காலை சுத்தமாக கைவிட்டு க்ளீனாக இருக்கணும் அவரும் கை காலை சுத்தமாக கைவிட்டு க்ளீனாக இருக்கணும் இப்படி பதினான்கு நாட்கள் போகும் இந்த ஊருக்குள்ளே வந்து பதினாலு நாள் இந்த பதினாலு நாளும் வியாதியே இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் இவருக்கு இந்த நோய் வர வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிவிட்டு அவரை எங்கள் லிஸ்ட்லேருந்து எடுத்துருவோம் இந்த பதினாலு நாளைக்குள்ளே ஈவன் அந்த ஃபோர்டீன்த் டே சளியோ இருமலோ வந்தால் இவருக்கு இது வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற அனுமானத்தில் அவரை ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இதுக்கு நாங்கள் தனியாக ஆம்புலன்ஸ் வசதியெலாம் எடுப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இதுக்குன்னு தனி ஆம்புலன்ஸே வச்சுருக்கோம் பாண்டிச்சேரி ட்ரைவர்ஸ் போட்டு ஸோ இது இந்த நிலமை வந்தால் அவங்கள கூட்டின்னு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுவோம் பண்ண பிறகு என்ன ஆகும்னா அதுக்கான டெஸ்ட்டை நாங்கள் பண்ணுவோம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு மருந்து மாத்திரைலாம் கொடுத்து பார்த்துப்போம் முக்கால்வாசி நேரம் சாதாரண சளியாக தான் அது முடியும் சில பேருக்கு சளி தான் ஜுரம் அதிகமாச்சுன்னா அவருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட் ஆக்சிஜன்லாம் கொடுப்போம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்து குணப்படுத்தின பிறகு திருப்பியும் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ரிப்போர்ட் நெகட்டிவ் கொரோனா வைரஸ் இல்லைன்னு வரும் ரெண்டு தடவை நெகட்டிவ் அப்படின்னு வந்த பிறகு அவர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிலமை இந்தியா ஃபுல்லாக மூணே மூணு பேருக்கு கேரளாவில் மட்டும்தான் ஏற்பட்டிருக்கு பாண்டிச்சேரியில் நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லை யாருக்கும் இது வரைக்கும் பாசிட்டிவ் இல்லை எல்லாம் நெகட்டிவ்னு மூணு பேருக்கு வந்திருக்கு ஓகே ஓகே டாக்டர் இதுக்கு முன்னாடி கேரளாவில் கூட ஒரு நிப்பா வைரஸ்னு ஒன்று வந்திருந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் ம் நிப்பா வைரஸ்ன்றதும் இதே மாதிரி ஒரு கிருமி தான் ஸோ எந்த கிருமி நாளை வர நோயும் எப்படியுமே காய் பரவக்கூடும் அப்படின்றதுனால தான் இதை பற்றி நாங்கள் கால போடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சிஓவின்னு சொல்லிட்டு எந்த கொரோனா வைரஸ் ஓகே இதுவும் கேரளாவில் தான் முதல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பேச ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எம்பிபிஎஸ் படிக்க போன டாக்டர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சைனா ஊகான்ற ப்ராவின்ஸ் மற்ற இடத்துல தான் நம்ம கூட்டின்னு வந்தோம் அவங்கள தனியாக வச்சுருக்கோம் வச்சுருந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணி பார்த்தப்போ பதினாலு நாளைக்குள்ள மூணு பேருக்கு ஜுரம் வந்தது அந்த மூணு பேர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி பார்த்தப்போ அவங்களுக்கு வைரஸ் இருக்குன்னு வந்தது அவங்க மூணு பேரும் இப்போ நல்லபடியாக இருக்காங்க அவங்க மூணு பேரும் கொஞ்ச நாளில் நெகட்டிவ்னு வரப்போகுது வந்த பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பும் இந்த நிலமை கொர கேரளாவில் பார்க்குறோம் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி இப்போ நம்ம ஊரில் எல்லாமே மலேசியா போய்ட்டு வருது சிங்கப்பூர் போய்ட்டு வருது வெளிநாட்டுக்கு போய்ட்டு வருது நிறைய தகவல் இருக்குது இப்போ சைனாவுக்கு போய்ட்டு வரவங்க நேராக சைனாலேருந்து வர மாட்டாங்க அந்தந்த ஊருக்கு போய்ட்டு வருவாங்க அதனால் யார் வெளிநாட்டுக்கு போய்ட்டு வந்தாலும் நாங்களை கூட்டு விசாரிக்கிறோம் நீங்கள் எந்தெந்த ஊருக்கு போயிருக்க சைனா போயிருக்கியா அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கே போனேன் ஓ நீங்கள் வந்து சிங்கப்பூர் போனீங்களா அங்கே போய் ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்களா அங்கே போய் இதை மாதிரி நோயாளி கூட உங்களுக்கு காண்டாக்ட் இருக்கா இல்லை விவரமாக நாங்கள் கேட்போம் கேட்டு சந்தேகம் இருந்தால் அவங்கள கவனமாக பார்த்துவோம் இந்த அளவுக்கு முன்னேற்பாடை உலக சுகாதாரம் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு அதை நம்ம பண்ணுறதுனால தான் அது வராமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் டாக்டர் பொதுமக்களுக்கு ஒரு அறிவுரை மாதிரி சொல்லுங்கள் கொரோனா வைரஸ்னாவே எல்லாம் ஒரு பய பயப்படுறாங்க அதுக்கு ஒரு நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் பேசின பிறகு பயம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை சார் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா இல்லைன்னு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு அர்த்தமே இல்லை கண்டிப்பாக இது பயப்படுறதுக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்றது நிதர்சனம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொரோனா வைரஸ்ன்றது நுரையீரல் தொற்று உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் இதில் நான்கு வகைகள் ஏற்கனவே வந்துட்டு போயிருக்கு யாருக்குமே அந்த அச்சுறுத்தல் இல்லாமல் இதில் மூன்று வகைகள் மட்டும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தியிருக்கு முதல் கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனை ஏற்படுத்தியது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சார்ஸ் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் எம்இஆர்எஸ் மஸ் மூணாவது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இப்போ நம்ம பேசிட்டுருக்கிற நாவல் கொரோனா வைரஸ் இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம நாட்டில் இப்போ வந்திருக்கிற கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனை உற்பத்தி ஆகவில்லை வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றவங்கள நம்ம பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டாலே நமக்கு இது வராது பாண்டிச்சேரிக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டூரிஸ்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணுற டெஸ்டினேஷன் இது பார்வையில் எடுத்திங்கன்னா எல்லோரும் வருவாங்க
நாங்கள் அவர்களை தனிமைப்படுத்தணுன்றது முக்கியம் நம்மளும் இப்போ ஏதாவது இடத்துக்கு நான் சொன்ன மேற்கூடிய ஆரோவில் எல்லா இடத்தையும் நாங்கள் அலர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆசிரம் எல்லா இடத்தையும் எல்லா ஹோட்டல்ஸுக்கும் நாங்கள் தகவல் சொல்லியிருக்கோம் வெளிநாட்டர் வந்து தங்கினால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துக்கணும் ஏன்னா த கவர்மெண்ட் வில் ரீச் அவுட் டு தம் நாங்கள் அவங்கள்ட்ட போவோம் போய் பேசுவோம் நீங்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க என்ன எதுன்னு பார்ப்போம் அவரை தேவைப்பட்டால் தனியாக இருக்க வலியுறுத்துவோம் இதன் மூலம் நம்ம கம்யூனிட்டியில் இது வராமல் பார்த்துக்கோம் மற்றபடி நான் வெளியூரில் இருக்கேன் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன் எனக்கு இது நேற்றுக்கு சளி வந்தது ஊரெல்லாம் கொரோனான்னு பேசிக்கிறாங்களே எனக்கு எனக்கு கொரோனாவா அப்படின்னா அந்த கேள்வியில் அர்த்தமே இல்லை சாதாரண சளி தான் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்து அந்த தொடர்பு லிங்க் இருந்தால் தான் இதை பற்றி நம்ம கவலை பண்ணணும் ஸோ இது சம்மந்தமாக முதல் விஷயம் அனாவசியமாக பயப்படக்கூடாது நம்ம பயப்படுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இது இந்த வியாதி பண்ணலாம் இந்த வைத்தியம் பண்ணலாம் புது புதுசாக வைத்தியம் கிளம்புது இந்த வியாதிக்கு வைரஸ் நோய்க்கு சாதாரண ஜுரம் சளிக்கான மருந்து வகைகளை முழுமையாக சரியாக கூட விஷயம் அது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்ததுன்னா அதுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கான சிறப்பான சிகிச்சை கொடுக்க ஜிப்மரும் ஜிஹெச்சிடியும் ரெடியாக இருக்குது அதனால் இது பற்றிய தேவையில்லாத வதந்திகளை நம்ப வேணாம் தேவையில்லாத வதந்திகளை பரப்ப வேணாம் கவலைப்பட வேணாம் ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே வதந்திகளை பரப்புகிறவங்களுக்கும் தனியாக ஒரு செல் வச்சுருக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு அது வந்துச்சு இந்த ஊரில் வந்துட்டாங்க அவர் கொரோனா வைரஸ் ஆக்சுவலாக பாண்டிச்சேரியில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் வரல தமிழ்நாட்டில் இனி வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் வரல ஆனால் நம்ம பத்திரிகைகள் அப்பப்போ சில தலைப்புகளை பார்க்குறோம் அவங்க கவர்மெண்ட் செய்ய வர்றது என்னென்னா வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வர்றவரை வச்சுருந்து கவனிக்குது அவ்வளோதான் கவர்மெண்ட் பாசிட்டிவ்னால் சொல்லும் சொல்கிற வரைக்கும் அதை பாசிட்டிவ் இல்லை அவர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டாங்க அவர் கொரோனா வைரஸ் அப்படி கிடையாது அவர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டாங்க பார்க்குறாங்க கொரோனா வைரஸ் இல்லை என்றைக்கு இருக்கோ அந்த தகவலை முதல்ல கவர்மெண்ட் நமக்கு சொல்ல போகுது அதனால் தேவையில்லாத பீதி அதே மாதிரி ஒருத்தர் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காருனால அவர் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை நம்ம பாதுகாத்துட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு தகவலை சுகாதார நிறு அமை நிறுவனத்தில் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கோ பக்கத்தில் இருக்க ஹெல்த் சென்டருக்கோ சப் சென்டருக்கோ தெரிஞ்ச டாக்டருக்கோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு நிறைய சொல்லி தருவோம் டாக்டர் ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> 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 மூணு <laughs> 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 மொத்தமாட் <laughs> 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 மூணு பேருக்கும் கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி இல்லை அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டோம் மூணு பேருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலே இல்லைன்றத கண்டுபிடிச்சு சொல்லி அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டோம் இதை நீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நிறைய வாட்ஸ்அப் வந்துருச்சு நிறைய நியூஸ் பேப்பர் வந்துருச்சு அதுல சில தகவல் இப்பதான் நான் நீங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுது அதை நம்ம நம்பிட்டா நம்ம பயப்பட ஆரம்பிச்சிடும் பயப்பட ஆரம்பிச்சா என்னன்னா தப்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் தப்புன்னா சாதாரண விஷயத்த கவலைப்பட்டு பிரச்சனையை பெருசாக்கிக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம டாக்டரை தேடி வரமாட்டோம் ஓ ஜிப்மர் ஃபுல்லா கொரோனா வைரஸு ஜிப்மர் போகக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருவோம் தப்பு தப்பா இதுல எல்லாம் உண்மை இல்லை ஜிப்மர்ல ஒரு வார்டு இருக்கு அந்த வார்டு ரொம்ப தனியா இருக்கு 
அது கிட்ட நீங்களும் நானும் ஈஸியா கிட்ட போயிட முடியாது ஏதாவது பேஷண்ட் வந்து அங்கதான் வச்சிருப்பாங்க அப்படி வந்த பேஷண்டையும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுச்சாச்சு இப்ப அந்த வார்டு காலியா இருக்கு அது நீங்க புரிஞ்சுங்க மேல அதே மாதிரி டிபி சானிட்டோரியத்தையும் வார்டு காலியா இருக்கு நீங்க ஜிப்மர்ல ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குதுன்னா ஜிப்மர் ஃபுல்லா பரவிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த மாதிரி பயங்களை வச்சுக்காதீங்கன்றத தான் நாங்க திருப்பி திருப்பி சொல்றோம் இது இருமல் சளி உள்ள ஒரு ஆளு கொரோனா வைரஸ் உள்ள அவர்கிட்ட போய் நின்று நான் பேசி அவரு இருமுனா எனக்கு வரலாம் ஜிம்மர் கூட போயிட்டாலே எனக்கு வந்துடாது இல்ல ஜிம்மர் எவ்வளவு வியாதிக்கு வைத்தியம் பண்றாங்க எல்லாரும் வராம இருக்க முடியாது இல்ல சொல்லுங்க இனிப்பில் இல்லை டாக்டர் அவங்க சொல்லுங்க யார் நிறைய பேரோட கொஷினே கிளாரிட்டி இல்லை இல்லை சார் எல்லாருக்கும் ஒரு தப்பான ஒரு நியூஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்பு இந்த நியூஸ் மூலயமா தப்பு தப்பாக எல்லாருக்கும் போயிருக்கு அதனால தான் எல்லாருமே இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க டாக்டர் எல்லாருக்கும் ஜிப்மரில் இருக்காங்க மூணு பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் இப்போ கடைசியாக ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இறைச்சி எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க இறைச்சி எல்லாம் சாப்பிட்டா வந்துட்டு பாதிக்குமா அப்படின்றது ஒரே ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்குது டாக்டர் இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது சீனாவில் ஒரு மாகாணத்தில் உற்பத்தி ஆச்சு இது வரைக்கும் எல்லாம் அனு என்ன அனுமானிச்சிருக்காங்கன்னா அங்கே உள்ள இறைச்சி கூடத்துலேருந்து தான் இந்த வைரஸ் உற்பத்தி ஆயிருக்கும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொரோனா வைரஸ்ன்றது அனிமல்ஸில் நார்மலாக இருக்கும் வியாதியே உண்டு பண்ணாமல் அனிமல்ஸும் மேனும் மிருகங்களும் மனிதனும் ரொம்ப க்ளோஸ் காண்டாக்டில் ரொம்ப நேரம் இருந்தால் எங்கே இருக்க முடியும் இறைச்சி கூடத்தில் தான் இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த கிருமி மனுஷன்கிட்ட தாவிட்டு மனுஷன்கிட்ட நோய் உண்டு உண்டாக்குறது தான் இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் எந்த மிருகத்துலேருந்து வந்திருக்குன்ற தெளிவு இன்னும் வரலை அநேகமாக அது பேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வௌவால்கள் இல்லைனா பாம்புகள்லேருந்து சீனாவில் ஊகான் மாகாணத்தில் உருவாயிருக்கலான்ற சந்தேகம் இப்போ உருவாயிருக்கு இதிலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த அனிமல்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த அனிமல்ஸ் இங்கே வாங்கி யாரும் சமைச்சு சாப்பிடல அதனால் இங்கே சாப்பிட்ற இறைச்சிக்கும் இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை சம்மந்தம் எப்படி வரும்னா அங்கேயிருந்து ஒருத்தர் வியாதியோடு இங்கே வந்து நமக்கு சம்மந்தம் ஏற்படுத்தணும் தான் அது இறைச்சி மூலம் வர்றது இல்லை இதை நம்மளால் புரிஞ்சுக்கலாம் இதையும் மீறி நிறைய நோய்கள் ஒழுங்காக சமைக்காத உணவுகள் மூலம் காய்கள் மூலமாகவும் பரவலாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ எந்த இறைச்சி உண்டாலும் அது சமைக்கிற இடம் சுத்தமாக இருக்கணும் நல்லா கைவிட்டு சமைக்கணும் நல்லா சமைக்கணும் உண்கிற இடம் சுத்தமாக இருக்கணும் சமைக்காத எந்த இறைச்சியும் உண்ணக்கூடாது ஏதாவது ஒரு அனிமல் நோயுற்று இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதோட இறைச்சியை உண்டதை தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பொதுவான அறிவுரை இது நாவல் கொரோனா வைரஸ்க்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஏன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே அந்த இறைச்சி வரலை ஆ டாக்டர் இப்போ குளிர்பானங்கள்லாம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அது குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி குடிக்கிறாங்க அதனால் எதுவும் பிரச்சனைலாம் வராது வர்றக்க வாய்ப்பு இருக்கா குளிர்பானங்கள் குடித்தா ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்தோம்னா அதில் வைரஸஸும் சில பாக்டீரியாவும் இருக்கலாம் அந்த அளவில் அது சளி தொற்றை உண்டாக்கலாம் டாக்டர் அதுக்கும் நம்ம பேசுகிற நாவல் கொரோனா வைரஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை டாக்டர் நிகழ்ச்சியோட நிறைவு கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் பல பயனுள்ள தகவல்கள் டாக்டர் நம்மளுக்கு வழங்கினாங்க கொரோனா வைரஸ் பற்றி டாக்டர் அவர்களுக்கு நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் மிக்க நன்றி மீண்டும் உங்களை வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்